ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് എൻട്രോല് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കാട ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മസാല നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആദ്യം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി കളറും നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിത് കുറേ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പത്ത് മുപ്പത് കാടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കാടുടെ വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കണമുള്ളൂ അപ്പോൾ മസാല എത്ര വേണ്ടെന്ന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഉണ്ട് കാട ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗരം മസാല ഇട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു മണം വരാണ്ട് ആ മണമില്ലാതിരിക്കാനായി ഗരം മസാല ഉപയോഗിക്കും പെപ്പറാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇത് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇനി കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഇടണുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി അരച്ചതാണ് ലേശം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് മുളക് ഇതിലൊക്കെ നാരങ്ങ കുറച്ച് പിഴയുണ്ട് ഒരു നാരങ്ങ ഞാൻ എടുക്കണുള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യം പുളി അധികം വേണ്ടവര് എത്ര വേണ്ട വെച്ചാൽ എടുക്കാം കൂടുതലാവാണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പോയി ഒരു നാരങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൈര് ഒഴിക്കണ്ട തൈര് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ട വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ഒരു മസാല ഒക്കെ അതിലൊന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് പാകത്തിന് ചേർത്താൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എത്ര വേണ്ട ചേർക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇടാൻ മറന്നതാണ് ഇത് നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രേവി പരുവത്തിൽ ഒരു നൂൽ പരുവത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഇത് മസാല ശരിക്ക് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാട ഞാൻ ആൾറെഡി ഇത് കഴുകി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് മസാല ആക്കാം തീർന്നു അത് മുറിക്കാൻ മറന്നാണ് ഇതൊന്ന് ഒരു വരട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും മസാല പിടിക്കൂല എല്ലായിടത്തും പറ്റണിടത്തും കൂടെ ഒക്കെ ഓരോ വരട്ട് കൊടുക്കും ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാലയിലൊന്ന് ഒന്ന് ഫ്രഷാക്കാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മസാല ഇതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചധികം നേരം ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റിന് വെക്കാം ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയതാണ് ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി ഇതിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതേ മാതിരി നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാമതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാത്തിലും മസാല നല്ല പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ അത് റെസ്റ്റിൽ വെക്കാം എന്നാലും അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നല്ലൊരു പരുവത്തിലാവുള്ളൂ എന്നാലും കുറച്ച് ഉപ്പും മസാലകളൊക്കെ പിടിച്ചാലേ നമുക്കിത് നേരെ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാട നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ നേരായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം 
ഇങ്ങനെ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഓരോ ട്രിപ്പിൽ അഞ്ചെണ്ണിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ട് ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് പരിപാടി കഴിയുന്ന വിചാരിച്ചാണ് നമ്മളെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടി കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇടയ്ക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബാച്ച് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് പീസും കൂടി പൊരിച്ചാണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമുക്കിടാം ഇപ്പോൾ കാട് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം പണി ഇപ്പം നമ്മളെ കാട ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫുള്ള് കാട കട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് അല്ല ഇങ്ങനെ പൊരിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി നല്ലത് കുറച്ച് നാരങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കഴിക്കാം ഇത് കഴിക്കാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്യാമറക്ക് മുമ്പിൽ വരാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് എത്തിക്കുക എല്ലാ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എത്തിച്ച് എന്നെ ഒന്ന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ